marketplace for science and art ideas. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing connections come to life. Earth to Mikey! Earth to Mikey! Oh, hi, Peacher! Mikey, bakit parang to lalaka? Naku, Peacher, you won't believe what I just witnessed. What do you mean? Ito yun! Look! Whoa! Ang amazing dito! Ang daming orasan! Nakakamanga sila lahat! Uy, tignan mo, Mikey, oh! That clock has a sun and moon in it! I'm guessing it has something to do with the time for sleeping and waking up. And oh, look! Clock has three rings in it. Wait, tignan mo, Peacher. Ang clock na yan may bungo. I think it reminds us about Homo sapiens, how they emerged. And look, this other clock, it has rock layers. It has something to do with geological time. And look, there are even insect clocks. Oh, and look, intertwined swords. It's a DNA strand. Alam niyo ba na ang lahat ng mga orasan na to ay may itinuturo sa atin? Bawat isa ay mayroong kwento tungkol sa koneksyon ng oras at buhay. Talaga po man ang guard? That sounds fascinating. Oo nga, nakaka-curious. I want to learn about each one of these clocks. Malamang gusto niyo rin malaman ng mga kwento ng bawat orasan dito. Yan ang adventure natin ngayon. Alam niyo sa tingin ko, ang mga orasan na to ay nagpapakita na ang oras ay hindi pare-pareho sa lahat ng klase at aspeto ng buhay. Sa tingin ko rin, Peacher, napaisip tuloy ako. Anong ibig sabihin nito sa haba ng buhay na tao? O di kaya sa mga paru-paro? Bakit karamihan sa mga living things ay matutulog sa gabi? Anong klaseng oras ang nakaukit sa bato? Those are all really good questions, Mikey. Makes me think. What time is it for life? Ang interesting talaga ng mga orasan dito, Mikey, no? Paano kaya natin malaman ang kwento ng bawat isa? Huwag kayong mag-alala, Mikey and Peacher. May ibibigay ako sa inyo na makakatulong sa inyong pag-iimbestiga. Ito ang inyong mga mind blower. Sila ay magsisilbing gabay sa lahat ng mga mind-blowing adventures nyo mula ngayon. Look at your wrist! Wow! Mind blowers! Ang cool! Salamat, Manong Guard! Yeah, thank you po! Masubukan nga sa clock na to. Oh, it says here that this clock is about our circadian rhythms. Sila ang mga orasan sa loob ng katawan natin na nagre-reset kada araw. Dahil dito, mahalaga sila sa oras ng ating pagtulog at pagising. So cool! Try ko nga rin. 
It says here that one important part of this clock is the suprachiasmatic nucleus. It is part of the brain of animals, including us humans, that guides the daily rhythms of our bodies, including our sleeping and waking. O, tignan mo, Mikey, oh. Iba yung takbo ng orasan para sa'yo at para sa akin. Kahit sa ating mga tao, hindi sabay ang oras ng ating pagtulog at pagising. Kaya naman siguro, minsan, antok pa ako, pero ikaw, gising na gising na. Iba ang natural na schedules ng ating katawan. Hindi lang yun, p -shirt. Different animals also have their own circadian rhythms. Kaya ang ibang hayop, sa umaga natutulog. Halimbawa dyan, mga paniki. Ang iba naman, ilang oras lang ang tulog na kailangan. For example, adult giraffes are only getting 5 hours of sleep a day. In the wild, they can get by with just 30 minutes of sleep a night. Do you know how many hours a day a python sleeps? Can you guess? 4 hours? Maybe 8 hours like most humans. Oh, some of you sleep 10 hours a day like teacher here. Well, a python sleeps 18 hours each day. Galing, no? All living things have this clock, but it's modified depending on their unique way of life. Hindi lang mga hayop ang may orasan sa katawan nila. Ang ibang uri ng buhay, mula sa bacteria hanggang sa fungi, may sariling internal clocks din. Ah, kaya siguro may key may orasan dito na may tree rings. Pinapaalala sa atin ito na ang mga halaman, kagaya ng mga puno, ay may kalendaryo din. Tama! Alam niyo ba paano malaman ang edad ng puno? Nakikita yon sa tree rings ng kahoy. Gamit ang rings, mabibilang natin ang mga taong pinagdaanan ng puno noong buhay pa ito. Gamitin ko ngayong mind blower. Sige ako din, scan din ako. Oh! According to the mind blower, you can also learn about the climate of past years by looking closely at the tree rings. Nakasulat sa bawat ring kung may tagtuyot o maraming ulan sa taon na yun. Ah, so hindi lang pala siya kalendaryo para sa mga puno. Diary din pala siya. Hindi pala tayong mga tao lang ang nagsusulat ng diary para sa buhay natin. Ready, Fisher? Ready! <laughs> Wow! We're outside the mine museum! Finally, we have enough space to use this string, which represents geologic time. Be sure curious talaga ako sa bungo na to. Scan nga natin. Tama nga ang hula ko. Bungo nga ito ng Homo sapiens o modern human. That makes it at most 200,000 years old. Kasi, 200,000 years ago lang nagsimula ang linya nating modern humans. Yeah. Ah, hindi lang dyan nagtatapos ang kwento niya, Mikey. Lahat ng tao ngayon sa mundo ay kabilang ng species na Homo sapiens. Pero may iba pang klaseng tao na nabuhay din dati. Iba ang species nila sa atin. Pero, parte pa din sila ng kwento natin. Ang ating grupo, ang genus Homo, ay nagsimula mga 3 million years ago. Kabilang sa grupo na to ang ating mga kamag-anak, kagaya ng Homo erectus at Homo luzonensis. Ito naman may lupa. Ano kaya sinasabi nito? Sige, scan ko gamit ang mind blower. Buti na lang may mind blower. Oh, it says here that this is the Rock of Ages, a clock that measures geologic time. Ito ang oras na ginagamit para sukatin ang kasaysayan ng buhay sa mundo. Kayo, kapag narinig nyo ang linya na sinuon ng panahon, gaano katagal lang naiisip ninyo? Ako yung iniisip ko yung kapanahonan ng lolo at lola ko. O di kaya yung panahon nila pula? <laughs> Ako naman, iniisip ko yung panahon ng mga sinuon ng tao, kagaya ng Homo Luzonensis, at least 50,000 years ago. Para kasi sa ating mga tao, napakatagal na ang lumipas pagkatapos ng mga pangyayari na to. Pero, para sa clock na to, ang isang libong taon ay parang kisap na lang. Wow! Can I see? O nga! Kahit isang milyong taon ay parang saglit lang para sa clock na to. 
This clock measures the 3.8 billion year history of life on Earth. Kaya naman siguro, batong-bato na yan. <laughs> Funny mo. Buksan niyo yung orasan at tignan niyo yung loob. Makakatulong yan sa inyo sa pag-intindi kung gaano kahaba ang geologic time. Oh wow, Vitali! And look! There's a label here that says, the present. Yay! May gift tayo! Be sure hindi yan regalo. I think it's talking about the present time. Na yun! Ay, oo nga. Ah, gets ko na. Ops, walang space dito para sa gagawin nyo. Kailangan nyo ng malawak na lugar. Gamitin nyo yung mga mind blower para mag-teleport sa labas. Ready, Fisher? Ready! Wow! We're outside the mine museum! Finally, we have enough space to use this string which represents geologic time. Here, Mikey. Thanks, Fisher. Do you know how old the Earth is? It's estimated to be around 4.5 billion years old. Plus or minus mga 50 million years. Yan ang tinatawag nating deep time. Sobrang hirap magets no no. Buti na lang we have the string from the clock earlier to put things into perspective. So here I am now at the present moment. Tingnan natin kung gaano kalayo ang punto kung kailan nabuo ang daigdig at ang iba pang pangyayari sa kasaysayan ng buhay. Oh, look Mikey, there's another label. That's right. It says here Dito naghiwalay ang linya ng tao sa mga chimpanzees. Be sure there's another one. Okay. Ah, oh, this is where the dinosaurs went extinct. Ah, ibig mo siguro sabihin, karamihan sa mga dinosaurs katulad nung T-Rex. Kasi meron pa mga nabubuhay na dinosaurs ngayon. Ang mga ibon. Ay, oo nga, no? Parati kong nakakalimutan na ang mga ibon pala ay dinosaurs. Uy, marami pang labels dito, Mikey. Usog ako ng konti. Sige, usog ka pa. Uy, Mikey, may bagong label. What does it say, Fisher? Oh, it says here that this is where the first multicellular life began. Oh, and according to my mind blower, it's only microbes that are alive on Earth from here on out. Sige, layo ka pa, Fisher. <laughs> oh, pagod na ako. Haba pa. Oh, look, Mikey! There's another label! <laughs> the rinig ni Mikey. Matawagan niya sa gamit ng mind blower. Hello, Mikey. Can you hear me now? Yes, Fisher. Ano yung sinasabi ng label dyan? Oh, this one says here that this is where life on Earth began. At the... Dito naman, nagsimula, ang daigdig. Dito na buong Earth. Wow! Ang layo mo na, Fisher. Pagod ka na siguro? Yeah, pagod na ako. Amazing, no? In this vast stretch of time, we humans have only arrived at the last scene. If this were a 24-hour day, we humans only show up in the last second. Oo nga, Fisher. Tara, balik na tayo sa loob para makita pa ang ibang clocks. Oh. <laughs> it's good to be back here in the clock shop. Oh, look! What's that next clock over there? Mm, parang it looks like a butterfly. Ang bilis ng takbo! This clock tells us that some living things don't have a lot of time in their lives. Some butterflies only have 9 months for their whole life. For insects known as mayflies, the adult stage of their life lasts about only a day. Pero alam nyo ba, meron din namang iba na mabagal at matagal ang takbo ng buhay, tulad ng mga pagong. Some turtles can live up to 150 years old. Ito naman, it reminds me of insects called cicadas. Sila ay may orasan na nag reset every 17 years. They rest soundly most of the time and only come out every 17 years to mate. I just love the sound of cicadas singing. Mikey, di ba yan yung orasan kanina na tinitignan mo na napatulala ka? Yes, be sure. This clock tells us about the inner biological life of all humans. Every time it ticks, the tail of our DNAs called telomeres get shortened until they reach their limit. 
The moment they can't go any shorter marks the time limit of a human life. We all have this clock in every cell of our bodies. Pinapaalala sa atin ng oras na to ang limitadong panahon sa ating mga buhay. Napaisip tuloy ako, Mikey. Ang lahat ng 100 billion na tao na nabuhay mula pa noon may kanyang cellular clock sa loob nila. All 100 billion of us have made a mark on the planet. When these marks are put together, it's deep enough that we have created our own time. Kung noong Mesozoic era, ang dinosaurs ang nag-dominate sa mundo, tayong mga tao naman ang may pinakamalaking epekto sa nakaraang 200 years. This is why if you ask life on Earth, what time it is now, it would say that it is the Anthropocene. There's a lot we can do to make sure humans have a happy ending and we don't end up destroying our one and only living planet. Ingat kayo ha! Bye-bye! Punong-puno ng information about time and life ang brain ko! Be sure, parang rush hour na sa mata ko! <laughs> Tama ka dyan, Mikey. Pero parang may rush hour talaga para sa buhay sa daydig. Kasi malapit na lang ang deadline para sa planeta. Deadline sa planeta? Bakit may deadline? At kailan to? <laughs> Ito yung deadline para maibsan ang pinakamalubang epekto ng climate crisis at pagbagsak ng biodiversity. Meron na lang tayong sampung taon para mapigilan ang lalo pang paglala ng sitwasyon. Paglagpas ng deadline, baka hindi na natin maibalik ang planeta sa dating kalagayan kung saan lahat tayo pwedeng mabuhay ng malusog at ligtas. Ano naman yung kinalaman ng deadline sa climate crisis at sa pagbagsak ng biodiversity? Ang deadline sa climate crisis ay dahil sobrang dami ng ating carbon emissions na nagpapainit sa daigdig at nagpapabago sa klima. Kailangan natin mapababa ng gusto ang ating carbon emissions sa susunod na 10 taon para mabigyan ng pagkakataon ang mga susunod na henerasyon na mabuhay ng ligtas sa mundo. Dahil sa ating paggamit ng mga likas na yaman sa daigdig, parang dalawang planeta ang ating kailangan. Pero nag-iisa lang ang planet Earth. Because of the way we are exploiting Earth, it is losing some of its life-giving properties. Teka, teka. Um, bakit? Bakit ba kailangan umaksyon tayo laban sa uh, climate crisis? Di ba ang mga nangyayari ngayon ay regular na cycle lang na pinagtadaanan ng planeta natin? Magandang tanong yan. The Earth has gone through different climate changes in the past 650,000 years. But these are just the natural coming in and out of the ice ages and the warm periods. However, in the past few decades, human activities have greatly altered the Earth's energy balance. Tumataas ng mabilis ang dami ng CO2 or carbon dioxide sa ating atmosphere. Dumadami din ang methane na isa pang greenhouse gas. Dahil dito, umiinit ang planeta natin. Parang nagkakalagnat ang Earth. Tama ka dyan, Peter. Ito, may alert ang mind blower ko. It says here that global temperatures have been constantly going up in our lifetimes. At ayon sa mga scientists, kapag hindi natin napigilan ang pagtaas ng lagnat ng Earth, at lumagpas ng 1.5 degrees Celsius ang pag-iinit ng planeta, napakasaklap ng mangyayari sa atin. At hindi patas ang pagtama nito. Mas maapektuhan tayo dito sa Pilipinas kahit maliit lang ang kontribusyon natin sa krisis. Oh, I see. Kaya pala dapat sabihan ko din ng mga kaklase at kaibigan ko para mas maunawaan namin na emergency nga ang krisis sa klima. And we really have to do something about it. Maraming malalang epekto ang climate crisis sa mga buhay natin. Bilang halimbawa, magiging mas madalas ang mga malalakas na bagyo. Pero pati ang tagtuyo, mas lalala din. Dahil sa mga ito, maapektuhan ng agrikultura. Maraming magugutom at magkakasakit. Ang forest fires ay lalong uubusin ang mga kagubatan na nagsisilbing baga ng ating planeta. 
Ang kagubatan ay ang mga baga ng planeta dahil sila ay nagbibigay ng oxygen na hinihinga natin. Mawawalan din ng bahay ang maraming kahayupan, kaya maapektuhan ang balanse ng buhay. Dahil sa patuloy na paginit ng atmosphere, patuloy na matutunaw ang glaciers at permafrost. Dahil sa pagkatunaw na to, tataas ang sea level at ang mga lugar na malapit sa baybayin ay mabubura. Ang biodiversity crash ay nasa rush hour na rin. Since 1970, we have lost about 70% of wildlife populations and scientists believe that up to 150 species go extinct every day. Just here in the Philippines, we have over 700 threatened species. Ang mga marine populations naman sa ating mundo ay bumaba na rin sa kalahati in the last 50 years. Isa sa mga dahilan ay ang pagkasira ng kanilang mga tirahan katulad ng mangrove areas at coral reefs. The ocean is also getting warmer and more acidic. This has a negative impact on marine life. Dahil sa demand nating mga tao, ngayon, mas marami pang manok kasi sa lahat ng wild birds sa buong mundo. And we need to remember that this pandemic happened because humans invaded wild spaces where we destroyed homes of the animals and have become possible new hosts for their viruses. Talagang tao na ang naging boss at hindi na natin naisip ang consequences ng ating choices. Anong pwedeng natin gawin ngayon na malapit na ang deadline? Isipin nyo yun. Kailangan natin hanapan ng solusyon sa loob ng 10 years ang problema na ginawa natin sa loob ng 200 years. There's a lot we can do to make sure humans have a happy ending and we don't end up destroying our one and only living planet. Here are a few examples. Eat more plants, less meat, and make sure that your food is sustainably sourced. Buy local and reuse before buying new things. Engage your community or even your LG officials about the Green Climate Fund or about their climate action plan in creative and even funny ways to get their attention. Halimbawa, makakatulong sa problem ng traffic kung pagbubutihin natin ang public transportation at papadaliin natin ang paggamit ng mga bisikleta. These are just a few examples that show that we can all work together to solve one of the great challenges of our time. Uy, ano to? How did this get here? Wow, ang ganda ng clock. At may sulat. It says, This is a reminder that the clock of life has many lifetimes. Not just yours, and not just of humans. Keeping the clock together means keeping the balance of life, all the other creatures, and life-giving forces. You can still change the ending, if you act now. Galing pala to kay Manong Guard. Wow, I'll treasure this reminder. We really should remember that no matter how hopeless or daunting things may seem, We have a choice to make things better. Tama. And we have a choice to be part of the solution rather than the problem. I hope you enjoyed our Minus School adventure today as much as we did. Kita kits ulit tayo dito sa Minus School, where learning leads to a better normal. normal.